κάποια στιγμή θα πάρει στον οργανισμό του έναν από όλου αυτού του τύπου του ιού. Όχι αναγκαστικά αυτού που κάνουν τα κοήθεια. Το ανοσοποιητικό σύστημα όμω του ανθρώπου του διώχνει από μόνο του. Γι' αυτό λέμε καλή φυσιολογική κατάσταση, χωρί στρε. Πάνω από 95% των φλεγμονών από HPV τη γεννητική περιοχή υποχωρούν σε 3 με 5 χρόνια χωρί ίσω να το αντιληφθεί η γυναίκα, χωρί να απλά να γνωρίζει ότι μπορεί να φέρει τον ιό και χωρίς να κάνει οτιδήποτε άλλο. Μερικές φορές όμως οι λοιμόξεις αυτές επιμένουν και προκαλούν αλλοιώσεις στα κύτταρα που επικαλύπτουν το τράχυλο και εκεί αρχίσει να αναπτύσσεται ο καρκίνος. Μπορεί να φαίνονται ως κυταρικές ανομαλίες στο τραχυλικό επίκρισμα. Εδώ φτάνουμε στο τέστη του κολάδο. Μόνο έτσι θα το βρούμε. Αν ο οργανισμός δεν εξαφανίσει τη λοιμόξη σε χρονική περίοδο Αρκετό ετών μπορεί να αναπτυχθεί καρκίνο στο τράχυλο. Ο ιό μεταδίδεται γενικά κατά τη διάρκεια τη σεξουαλική επαφή, αν και μπορεί να υπάρχουν και άλλε εξαιρέσει. Σεξουαλική επαφή, στοματική σεξουαλική επαφή και από την πισίνα. Ο ιό είναι τόσο πολύ διαδεδομένο, η λίμωξη αυτή μπορεί να θεωρηθεί ω φυσική συνέπεια τη σεξουαλική δραστηριότητα των ανθρώπων. Μπορεί να υπάρχει ο ιό οπουδήποτε στην γενετική περιοχή. Έτσι η χρήση του προφυλακτικού δεν μα προφυλάσσει τελείω, τουλάχιστον μειώνει τον κίνδυνο τη μετάδοση. Ακριβώ επειδή ο ιό παραμένει για χρόνια, δεν γνωρίζουμε συνήθω πότε έχουμε μολυνθεί. Είπαμε στην αρχή ότι ο, ο ιό αυτό έχει την ιδιότητα να κοιμάται στο σώμα τη γυναίκα. Από τη στιγμή που θα τον πάρει στον οργανισμό, δεν δίνει συμπτώματα και πολλέ φορέ και σε μια γυναίκα που κάνει τακτικά τεστ του Μαρικολά, δεν ανεβρίσκεται, δεν φαίνεται. Κάποια στιγμή, όταν η γυναίκα μπορεί να, είναι, να έχει πέσει η άμυνα του οργανισμού, να εκδηλωθεί και να φανεί από το ένα τεστ στο άλλο. Ο έλεγχο για τον HPV δεν έχει ακόμη στην Ελλάδα μπει σε ευρεία εφαρμογή. Και αναφέρομαι σε ένα καινούργιο τεστ που γίνεται, HPV DNA test. Αυτό είναι ένα τεστ, είναι, είναι ακριβό για τα δεδομένα πια της Ελλάδας και δείχνει επακριβώ αν η γυναίκα έχει μολυνθεί, από ποιον τύπο έχει μολυνθεί ή δεν έχει μολυνθεί. Αυτό που οι γυναίκες έχουν ως όπλο στα χέρια μας αυτή τη στιγμή είναι η κυταρολογική εξέταση του τεστ του Πανικολάου. Να πω εδώ ότι εδώ και κάποια χρόνια στην Ελλάδα κυκλοφορούν, όπως και παγκόσμια, δύο είδη εμβολίων τα οποία ε, προστατεύουν τον γυναικείο πληθυσμό από τους κυριότερα ογωγόνους τύπους του ιού. Είναι το Σερβαρίξ και το Καρτασίλ. Το ένα προστατεύει, δημιουργεί στο σώμα αντισώματα, για τους 16 και 18 τύπους, που είναι οι, οι πιο ε, επιθετικοί και προκαλούν τα βοήθεια. Το δε άλλο εμβόλιο ε, έχει τέσσερις τύπους, προστατεύει από τέσσερις τύπους, αναπτύσσει τη σώματα σε τέσσερις τύπους, στον 6, στον 11, που προκαλούν τα οξυδενή κονδυλώματα, είπαμε αυτά δεν κάνουν τα βοήθεια, και τον 16 και 18, που είναι οι περισσότερο ογκογόνοι τύποι. Ε, συστήνεται, έχει μπει στο εθνικό, στο εθνικό πρόγραμμα εμβολιασμών, δεν, το, δεν πληρώνουν οι ασθενείς κάτι, είναι δωρεάν, συστήνεται σε ηλικίε από 12, άλλοι λένε και 11 και άλλοι και 9 μέχρι 26 ετών και θα θέλαμε ε, το καλύτερο να γίνεται σε κορίτσια που δεν έχουν ξεκινήσει τη σεξουαλική δραστηριότητα. Βέβαια, και αν αυτό έχει συμβεί, καλά θα είναι να κάνουν το εμβόλιο, να προστατευτούν από αυτούς τους τύπους. Τώρα, όποιο κορίτσι έχει κάνει το εμβόλιο, τι σημαίνει ότι εγώ είμαι εντάξει, προστατεύτηκα και δεν πρέπει να προφυλάχομαι, δεν πρέπει να παίρνω, να, 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 να παίρνω άλλε προφυλάξει, να είμαι ελεύθερη τελείως, όχι. Το εμβόλιο προφυλάσσει από αυτούς τους τύπους, δεν προφυλάσσει.
δικάσει όμω από άλλου 40, οι οποίοι είναι και εκείνοι ογκογόνοι τύποι, απλά είναι σε μικρότερο ποσοστό από ότι είναι αυτοί οι δύο. Νικολάου. Από τα επιδημιολογικά στοιχεία καταλαβαίνουμε πω ο αριθμό των θανάτων από καρκίνο του τροχίνου τη μήτρα είναι αυξημένο. Κύρια αίτια των αυξημένων θανάτων αποτελεί το γεγονό ότι η διάγνωση γίνεται όταν πλέον ο καρκίνο έχει προχωρήσει αρκετά και όχι όταν οι αλλοιώσει του τραχύλου βρίσκονται σε προκαρκινικό στάδιο. Καθώ οι Ελληνίδε στην πλειοψηφία του αμελούμε να κάνουμε συστηματικά τεστ του Νικολάου. Συγκεκριμένα από τα διαθέσιμα στατιστικά στοιχεία, λιγότερε από 4 στι 10 Ελληνίδε κάνουν τεστ Παπα-Νικολάου τουλάχιστον κάθε τρία χρόνια. Ο αριθμό είναι απογοητευτικό. Σε αντίθεση με τη χώρα μα, οι Αγγλίδε φαίνεται να είναι αρκετά ενισχυμένε. Έτσι ακριβώ. Όλε οι ανεπτυγμένε χώρε έχουν προγράμματα προσυμπτωματικού ελέγχου που ανοιχνεύουν τα πρώιμα σημεία ανομαλία των τραχυλικών κοιτάρων επιτρέποντα έτσι την άμεση θεραπεία. Ο καρκίνο του τραχύλου τη Μήτρα είναι ήδη εδώ και δεκαετίε ένα παράδειγμα νόσου μέσω τη οποία αναδεικνύεται το φάσμα των δυνατοτήτων τη ιατρική. Η δοκιμασία κατά Παπα-Νικολάου, το τεστ Πάπου δηλαδή, αποτελεί ένα από τα σπουδαιότερα μέτρα δευτερογενού πρόληψη. Η κυκλοφορία και η εφαρμογή βέβαια του εμβολίου κατά τον AHPV σηματοδοτεί ένα άλλο σπουδαίο βήμα. Η κυταρολογική εξέταση λόγω ευκολία μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε ευρία κλίμακα. Η εφαρμογή τη σε πληθυσμιακό πρόγραμμα απέδειξε ότι πρόκειται για μέθοδο που είναι εύκολη στην εκτέλεση, εύκολα αποδεκτή. Ακίνδυνη, ανώδυνη, ανέμεκτη και τέλο είναι αποδοτική και χαμηλού κόστου. Το τεστ Παπα-Νικολάου γίνεται δωρεάν σε όλα τα δημόσια νοσοκομεία τη χώρα και στα κέντρα υγεία. Να σα πω εδώ ότι στο κέντρο υγεία γίνεται δωρεάν το τεστ Παπα-Νικολάου για όλε τι ασφαλισμένε που είναι στο νεοπί. Πλέον έχουν πει όλα αυτά που είναι στο νεοπί. Ναι, ναι, αυτό εδώ. Δωρεάν, η λήψη γίνεται από μένα, στέλνετε το επίκτησμα στο κυταρολογικό εργαστήριο, έχετε η απάντηση και ανάλογα την απάντηση καθοδηγούμε τη γυναίκα και την κατευθύνουμε αν το πρέπει να εξεταστεί παραπάνω. Λοιπόν, αυτά ήθελα να σας πω. Να... Δεν ξέρω αν θέλετε να σας πω τον τρόπο λήψης, δεν νομίζω ότι θα, θα ενδιέφερε. Αφού... Ναι. Αφού... ναι. Έτσι. Ερωτήσεις ό,τι θέλετε. Η ερώτηση ε, πρέπει να γίνεται εξηγημένη συλλήψη, εξηγημένες μέρες του μάλιστα. Ναι. Σε μια γυναίκα που έχει έναν κύκλο 28 ημερών, η λήψη ε, συνίσταται να γίνεται από την 14η μέρα μέχρι την 22η. Και λένε από τη 14η, γιατί η εικόνα του κόρπου εκείνες τις μέρες είναι η καλύτερη. Ε, Όσο φεύγουμε από την περίοδο, καθαρίζει η εικόνα τη φλεγμονή που έχουμε όταν έχουμε περίοδο. Οπότε ε, έχουμε και πιο εύκολο, α, πιο αντιπροσωπευτικό αποτέλεσμα. Οι κοπέλε που έχουν κάνει το εμβόλιο, ε, το τεστ πάλι πρέπει να το κάνουν ε, κάθε έτο, κάθε δύο, δύο, δύο ναι, Είπαμε ότι ναι, το εμβόλιο θα ναι. προστατέψει από αυτού του δύο τύπου μόνο, τον 16 και τον 18. Είπαμε ότι υπάρχουν και άλλοι 30 τύποι που και εκείνοι κάνουν κακοήθεια. Αυτό, αν δεν γίνει τέστη του Πανικολάου, κάθε χρόνο, αλλά εργαστήρια δέχονται στον 1,5 χρόνο. Αυτό δεν έχει μεγάλη διαφορά. Και δύο χρόνια να είναι, αρκεί η γυναίκα να το έχει βάλει στο πρόγραμμά τη και καλό θα είναι μαζί με το τέστη Πανικολάου να έχει και αυτή τη διαφορά. Αυτό είναι ένα από τα πρόγραμμα τη και καλο θα ειναι μαζι με το τεστη πανικολαου να εχει βαλει στο προγραμμα τη και καλο θα ειναι μαζι με το τεστη πανικολαου καθε χρονο οι γυναικε και κυριω απο το κλιματήριο και μετά να κάνουν έναν υπέρυπο, να ελέγχουν τη σύντρα, τις ομοσίκες ε, και μαστογραφία απαραίτητα είναι το, το πακέτο των εξετάσεων που πρέπει κάθε γυναίκα να κάνει. Με θετικά ηλικία πρέπει η γυναίκα να κάνει μέσα πάνω. Μέχρι στην ηλικία των 65 ετών. Από στις θετικές ηλικία. Μέχρι την ηλικία των 65 ετών πρέπει να κάνουν τέστη του Πανικολάου συχνά. Από τα 65 και μετά, αν έχουν δύο τέστη προηγούμενα καλά, θα, θα πάνε στην πενταετία. Θα κάνουν στα 70.
Αν και εκείνο το τεστ είναι καλό, μετά ξανά το τελευταίο στα 75 και έχουμε Απλά μειώνεται ο χρόνο που πρέπει να κάνουμε από τα 65 και μετά. Αν μια γυναίκα να ξεκινάμε, μπορεί να ξεκινάμε το τεστ παπ. Το τεστ παπ θα το ξεκινήσει μια κοπέλα. Ένα. Μετά θα το. Εδώ θα το κτηνίσετε. Ναι. Το τεστ παπ πενικολάου θα το ξεκινήσει ένα κορίτσι. Ένα με ένα μισή χρόνο μετά την πρώτη σεξουαλική εποχή. Αν κάποια γυναίκα. Μεταφέρω μια ερώτηση για εσά, γιατί δεν ακούγονται. Έχει κάνει αφαίρεση. Μήτρα. Ε, Αν να κάνετε, υπάρχουν περιπτώσει που κάνουμε αφαίρεση μήτρα και αφήνουμε τον τράφι. Είναι ανάλογα για η, η, την αιτία που έρχεται η αφαίρεση. Ε, αν έχουμε τράφιλο, διατηρημένο τράφιλο, πρέπει να κάνει κανονικά το τεστ του Νικολάου ω θα το έκανε αν υπήρχαν τα υπόλοιπα όργανα. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει κάτι και έχει γίνει ολική αφαίρεση, η γυναίκα αυτή οφείλει να κάνει. Ε, εξέταση με τα Παπα-Νικολάου δύο φορές, μόνο το πολιτικό επίκτησμα, γιατί παίρνουμε επίκτησμα πολιτικό και τραγενικό, δύο φορές. Ε, θεωρούμε και πιστεύουμε ότι θα είναι οι απαντήσεις μας καλές και έτσι τότε δεν θα έχει άλλη και άλλη συμβία. Ε, μια άλλη ερώτηση. Αν κάποια γυναίκα έχει προσφυγθεί ότι έχει μολυνθεί ο Ιράκυλος ναι. και έχει γίνει η ανάλογη και η καθαρία. Ε, τι πιθανότητε έχει να τις ξανα... Έχει πιθανότητε να ξανα... μολυνθεί. <κυρίζει> Ενδεχομένω όχι από τον ίδιο <κυρίζει> τύπο, αλλά από κάποιον άλλο τύπο. Ε, Συνήθω γίνεται στη μολυσμένη περιοχή του μεταρρυθμίου με κολποσκόπηση. Βλέπουμε ποια ακριβώ <κυρίζει> είναι η περιοχή. <κυρίζει> Κάνουμε κολοϊδή, <κυρίζει> καθαρίζουμε. <κυρίζει> Ο τράχυλο σιγά σιγά αναγεννάται ξανά. <κυρίζει> Δεν υπάρχουν προβλήματα και αλλοιώσει αλλά κινδυνεύει να μολυνθεί από κάποιον από όλους τους υπόλοιπους τύπους. Άλλη ερώτηση. 